بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آپ دیکھ رہے ہیں غازی نیوز اور ہم حاضر ہیں ایک اور اہم خبر کے ساتھ ناظرین کرونا وائرس انسانوں کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کو بھی نگلنے لگا وائرس کے پھیلاؤ سے دنیا کی کئی بڑی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں جبکہ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے یہ وائرس دیگر ملکوں کو بھی اپنی پیٹ میں لے رہا ہے جرمنی اور نیوزی لینڈ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے تین مریض سامنے آئے ہیں جن کو لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے اور طبی امداد جاری ہے کرونا وائرس سے جہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہیں چینی کمری سال کے آغاز کے موقع پر پھوٹنے والی اس وبا سے عالمی منڈیاں بھی ہل کر رہ گئی ہیں اور کئی بڑی اسٹاک مارکیٹس بھی کریش کر گئی ہیں تیل کی قیمتیں تین ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین کے لیے سفری پابندیوں کے بعد سرمایہ کار پریشانی کا شکار نظر آ رہے ہیں امریکی جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں نے مزید مالی نقصان سے بچنے کے لیے عالمی ادارہ صحت ڈبلو ایچ او اور گلوبل ہیلتھ سیکورٹی ڈویژن کو خبردار کیا ہے کہ عالمی ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کی صورت میں دنیا کے بڑے ممالک اور کارپوریشنز دونوں عالمی اداروں کی فنڈنگ بند کر دیں گے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی عالمی ادارے کو اقدامات کرنے سے بلیک میلنگ کر کے روکا گیا ہے بلکہ ماضی میں بھی عالمی سطح کی کارپوریشنز اکثر براہ راست یا حکومتوں کے ذریعے ایسے معاملات میں ملوث رہی ہے ڈبلو ایچ او یونیسیف کو اس طرح کی دھمکیوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کارپوریشن نے نوملود بچوں کے لیے تجرباتی طور پر بنائے جانے والے ایک فوڈ سپلیمنٹ سے تیسری دنیا کے کئی ممالک میں چھوٹے بچوں کی ہلاکتوں کے خلاف تحقیقات سے روک دیا تھا مذکورہ کارپوریشن یونیسیف اور ڈبلو ایچ او کے بڑے ڈونرز میں سے ہیں چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد ایک ہو گئی ہے اور اس وائرس سے ایک تقریباً چار ترانوے افراد متاثر ہوئے ہیں بعض ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ ہے جرمنی کے محکمہ صحت نے آج تصدیق کی ہے کہ ایک شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت نے اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی البتہ بتایا ہے کہ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اسے طبی امداد دی جا رہی ہے اسی طرح نیوزی لینڈ میں بھی ایک کیس سامنے آیا ہے جب کہ بھارت میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے اور پاکستان میں بھی متاثرہ افراد کی تعداد تین ہو گئی ہے اور ان کی طبی امداد جاری ہے امریکہ اور کینیڈا نے اپنے شہریوں کے لیے سفری وارننگ جاری کر دی ہے پیر کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مدد کی پیشکش کی جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی شہریوں کو چین کا سفر کرنے سے قبل سوچنا چاہیے امریکہ میں سرکاری طور پر اب تک پانچ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور حکام نے ملک کی چھبیس ریاستوں میں ایک سو دس افراد کے ٹیسٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں دوسری جانب کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کو خبر دار کیا ہے کہ وہ چین کے صوبے ہبئی کے سفر سے گریز کریں کینیڈا میں دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ انیس شہریوں میں اس وائرس کی موجودگی کو جانچا جا رہا ہے وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر چین سے ملحقہ پاکستان کی سرحد پر وزارت صحت اور گلگت بلتستان محکمہ صحت کی جانب سے ایک خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں چین سے آنے والے مسافروں کا طبی معائنہ کیا جائے گا کمشنر گلگت ڈویژن عثمان احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کی سرحد دو فروری سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو آٹھ فروری تک کھلی رہے گی اس دوران چین میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے ایک سو پچاس سے زائد کنٹینر پاکستان آئیں گے انہوں نے بتایا کہ چین سے آنے والے افراد کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کر پاکستان آنا ہوگا عثمان احمد کے مطابق چین سے آنے والے پاکستانی بشندوں اور چینی ڈرائیوروں کو بھی ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان چین سرحد سطح سمندر سے سولہ ہزار فٹ بلندی پر خنجراب ٹاپ پر واقع ہے شدید برف باری کی وجہ سے موسم سرما میں چار ماہ کے لیے اس سرحد کو بند کر دیا جاتا ہے